Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Mở đầu là bản tin đến từ mặt tư khoa cho biết là Nga thông báo bị pháo kích ngay sau lệnh ngừng bắn Giáng sinh. Giới chức của Nga cho biết là đã bị Ukraine pháo kích sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga trong dịp Giáng sinh của chính thống giáo có hiệu lực. Trung tâm Kiểm soát và Phối hợp chung JCCC, một tổ chức của Nga chuyên giám sát các vụ tập kích nhắm vào tỉnh Donetsk và Lugan. Trong ngày 6 tới tháng 1, thông báo quân đội của Ukraine đã nả 6 quả đạn 155mm vào quận Petrovsky của thành phố Donetsk. Vụ pháo kích diễn ra chưa đầy một phút sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga nhân dịp Giáng sinh theo lịch chính thống giáo có hiệu lực vào lúc 12 giờ giờ mặt tư khoa. Trung tâm kiểm soát cho biết là nửa tiếng sau vụ pháo kích nói trên, lực lượng Ukraine tiếp tục nả 4 quả đạn pháo 155mm vào quận Petrovsky. Chưa rõ thương vong và thiệt hại trong các vụ pháo kích này. Bộ Quốc phòng của Nga cho hay trong một thông cáo là bất chấp lệnh ngừng bắn của quân đội Nga từ 12 giờ, lực lượng của Ukraine tiếp tục nả pháo vào các khu vực dân cư và vị trí của Nga. Lực lượng Nga đã áp chế các vị trí quân đội của Ukraine khai hỏa. Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng vũ trang của Ukraine thực hiện 4 vụ nã súng cối ở 9 tuyến gần thành phố Liman và 3 vụ pháo kích gần khu dân cư Belogorovka thuộc tỉnh Lugansk, cùng với 8 vụ pháo kích từ làng Nopopavlovka thuộc tỉnh Zaporizhia. Ukraine vẫn chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga. Sau hơn 10 tháng giao tranh chiến sự giữa Nga và Ukraine gần đây được nhận định là rơi vào thế bế tắc khi các bên tham chiến không đạt được những bước tiến đáng kể sau khi rút ra khỏi nhiều khu vực trước đợt phản công chớp nhoáng của Ukraine, lực lượng Nga đã củng cố phòng tuyến và đẩy mạnh tiến công trong một số đô thị như là thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Tin từ Sudan cho biết về một chùm buôn người bị truy nã gắt gao nhất thế giới đã bị xa lưới. Theo thông tin trên tờ Al Aziza đưa tin, Cảnh sát quốc tế Interpol thông báo đã bắt giữ được Kidan Zekariat Hatermariam. Đây là một ông chùm buôn người bị truy nã gắt gao nhất thế giới và bị bắt giữ ở tại Sudan. Tuyến đường buôn người vào châu Âu quan trọng nhất do người này cầm đầu cũng đã bị đóng cửa. Chùm buôn người Kidan Hatermariam, quốc tịch là Eritrea, điều hành một trại buôn người ở tại Libya, nơi đang giam giữ hàng trăm người di cư Đông Phi tìm người đường đến châu Âu. Họ tố cáo là bị bắt cóc, hám hiếp, tống tiền và giam giữ trong trại. Nghi phạm đã bị cảnh sát Sudan phối hợp với chính quyền của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bắt giữ. Viên chức của Bộ Nội vụ của UAE là ông Said Abdullah al Sudawi tuyên bố rằng chúng tôi hiện nay đã đóng cửa một trong những tuyến đường buôn người quan trọng nhất vào châu Âu. Đây là tuyến đường đưa hàng ngàn người di cư bất hợp pháp từ Eritrea, Ethiopia, Somalia và Sudan qua Libya và vào châu Âu. Vụ bắt giữ nghi can đã diễn ra sau một cuộc điều tra chung của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Cảnh sát Quốc tế. Bắt đầu từ năm 2022, Interpol đã theo dõi nghi phạm từ các giao dịch tài tránh bất hợp pháp của người anh trai. Nghi can hiện nay sẽ phải đối mặt với một phiên tòa xét xử tại UAE vì tội rửa tiền. Nhà chức trách sẽ xem xét khả năng dẫn độ khi vụ án khép lại tại nơi đó. Theo ông Al Suwaidi, đây chỉ một là bước khởi đầu để săn lùng mạng lưới còn lại của nghi can. Kế tiếp thì các uh, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thảo luận với cảnh sát quốc tế để tiến hành điều tra một ông trùm buông người khác. Nghi phạm HT Mariam đã từng bị bắt giữ ở Ethiopia trong năm 2020, nhưng một năm sau đó đã trốn thoát ra khỏi nơi giam giữ. Sau đó thì nghi phạm đã bị kết án tù trung thân vắng mặt. Được biết, nghi phạm đã cộng tác với một kẻ buôn người khép tiếng khác mang tên Tewaldi Goitom. 
Iran chặn đứng một cuộc tấn công mạng nhắm vào ngân hàng trung ương là bản tin tiếp nối. Trong ngày 6 tới tháng 1, nhà chức trách của Iran đã ngăn chặn được nhiều cuộc tấn công mạng được thực hiện từ nước ngoài nhắm vào các ngân hàng và tổ chức tài chính, các nhà cung cấp Internet và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Công ty cơ sở hạ tầng truyền thông của Iran, gọi tắt là ICC, cho hay là đã chặn đứng một vụ tấn công mạng nhắm vào ngân hàng trung ương. Thông đất xã Erna của Iran dẫn lời giám đốc công ty cơ sở hạ tầng truyền thông là ông Amir Mohammad Zadet Lazavadir cho biết rằng ngân hàng trung ương của Iran là mục tiêu của vụ tấn công từ chối dịch vụ DDoS vào tối ngày 5 tháng 1 khi tiến hành một hình thức tấn công DDoS Tin tặc thường tìm cách phá vỡ lực lưu lượng truy cập bình thường của một máy chủ, dịch vụ hoặc là một mạng được nhắm mục tiêu bằng cách áp đảo mục tiêu bằng một lượng lớn lưu lượng truy cập Internet. Cũng theo lời của ông Lachevadir, một trong những ngày qua thì nhà chức trách của Iran đã ngăn chặn được nhiều cuộc tấn công mạng đã được thực hiện từ nước ngoài nhắm vào các ngân hàng và tổ chức tài chính, các nhà cung cấp Internet và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Vào tháng 10 năm ngoái, nhóm tin tặc Anonymous và một số nhóm tin tặc khác trên thế giới đã đe dọa là sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạng nhắm vào các tổ chức và các viên chức của Iran. Trước đó, hồi tháng 9, thì Ngân hàng Trung ương của Iran cũng đã hứng chịu một cuộc tấn công mạng khiến cho trang web của ngân hàng này phải ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn. Tin từ Bá Linh cho biết là nước Đức cung cấp xe chiến đấu bộ binh cho quân đội của Ukraine. Đức cho biết là họ dự định sẽ chuyển khoảng 40 chiếc xe bọc thép loại Marder tới Ukraine trước cuối tháng 3. Binh sĩ của Ukraine sẽ được huấn luyện sử dụng xe ở Đức trong vòng 8 tuần lễ. Phát ngôn viên của chính phủ Đức, ông Stephen Haberstray, trong ngày 6 tới tháng 1 cho hay là ngoài loại xe bọc thép, thì hệ, hỏa, hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot trong kho vũ khí của quân đội Đức cũng sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong quý I. Được đưa vào sử dụng kể từ năm 1970, Marder là một loại xe bọc thép hạng nhẹ dùng để vận chuyển quân. Vũ khí chính được trang bị trên xe là một loại pháo 20 ly. Phát biểu tại thành phố Bervik, Na Uy, Phó Thủ tướng Đức ông Robert Habeck cho rằng Đức nên gửi tất cả các xe bọc thép Marder đang hoạt động đến Ukraine. Ông Habeck không nói rõ Đức còn bao nhiêu chiếc xe loại này. Đức thì từng trang bị hàng trăm chiếc xe Marder nhưng đã loại bỏ dần các loại vũ khí thời chiến tranh lạnh để chuyển sang sử dụng những chiếc xe dòng Pumas mới hơn. Theo thông tấn xã Reuters đã có nhiều lời kêu gọi từ bên trong liên minh ba bên của Thủ tướng Đức cho biết rằng nên tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Pháp là một đồng minh của Đức trong Liên Âu, cũng thông báo là sẽ giao cho Ukraine loại xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC. Thủ tướng Đức đã tăng chi tiêu quốc phòng và gửi viện trợ vũ khí cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Nhưng đôi khi ông do dự về việc cung cấp vũ khí mạnh cho Ukraine vì sợ có nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Ông nói rõ rằng ông không muốn đơn độc gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine và sẽ phối hợp với các thành viên khác trong Liên minh quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để làm điều này. Thủ tướng Đức ông Olaf đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ để thảo luận về chiến sự tại Ukraine. Trong cuộc điện đàm, thì hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine. Hai bên bày tỏ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao cần thiết cho Ukraine trong thời gian sắp tới. Tin từ Pakistan, một người đàn ông có 60 người con nhưng vẫn muốn lấy vợ và sinh thêm. Theo trang Oddity Central của nước Anh, đó là ông Sadat Jan Mohammad Khan Kizhi. Sống tại thành phố Quetta, thủ phủ của Balochistan của Pakistan, có một gia đình rất đông con. Người đàn ông này đã có ba người vợ và vừa chào đón đứa con thứ 60 là một bé trai mà ông đặt tên là Kusao. Đối với hầu hết mọi người, 60 người con có vẻ là quá nhiều, nhưng ông Sada nói rằng ông vẫn muốn lấy vợ mới và hy vọng sẽ đón thêm nhiều đứa trẻ trong những năm tới. Ông cho biết, Tôi đã nhờ tất cả các bạn bè tìm giúp cho tôi một cô gái để kết hôn lần thứ tư, đồng thời cho biết thêm rằng ông muốn sinh thêm con trai và con gái với tất cả các người vợ của mình. 
Điều thú vị là ông từng đã gây sốt trên các trang báo quốc tế trong năm 2016 ngay sau khi vừa chào đón đứa con thứ 35 của mình. Khi đó, ông đã công bố kế hoạch xin ít nhất là 100 người con và với mong muốn cưới thêm vợ thì ông chắc hẳn là sẽ đạt được mục tiêu của mình. Ông này tự nhận là một bác sĩ điều hành một phòng khám riêng không được cấp phép. Ông thường điều trị cho những người mắc các bệnh nhẹ, thí dụ như bị đau đầu. Ông cũng từng khoe về sự giàu có của mình và hãnh diện nói rằng ông có thể chăm sóc cả gia đình. Thế nhưng gần đây ông Kizi thừa nhận rằng lạm phát đã ảnh hưởng tới tài chánh của gia đình ông. Tuy nhiên, người đàn ông 52 tuổi vẫn muốn gia đình mình có đông con hơn. Ông nói rằng, việc kinh doanh đã đi vào bế tắc, chi phí của tất cả các mặt hàng thiết yếu, trong đó có bột mì, sữa và đường đã tăng gấp 3 lần. Trong 3 năm qua, tất cả các người dân Pakistan, bao gồm cả tôi, đang gặp khó khăn. Dù là đã có tới 60 người con, nhưng gia đình của ông vẫn ít người hơn so với gia đình của ông Mzi Musa Hasaya, là một nông dân người Ghana có tới 102 người con và 568 người chắt.